En önemli herhalde e, eklenen konu dezenflasyon sürecine girilmesi yönündeki beklenti daha önceden böyle bir ifade yer almıyordu metinde. E, buradan anlaşılabildiği kadarıyla Merkez Bankası e, muhtemelen bu e, 3 aylık bekleme periyodunun sonunda e, yavaş yavaş enflasyon yani dezenflasyon enflasyondaki düşüş süreci olarak da ifade edebiliriz. Enflasyonda bir düşüş sürecine girilmesini e, bekliyor diye anlıyoruz. Daha önceden de hani resmi kaynaklardan yapılan değerlendirmelerde bir yaz aylarına gönderme yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla muhtemelen yaz ayları itibariyle enflasyonda düşüş bekleniyor olabilir. Ama bizim kendi tahminlerimize göre enflasyon öyle çok kısa sürede bir düşüş sürecine girecek gibi görünmüyor. Hatta bir süre daha biz enflasyonda yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, sadece senenin son aylarında baz etkisiyle özellikle Aralık ayında e, biliyorsun %13 gibi olağanüstü yüksek bir enflasyonla karşılaşmıştık. Bunun tabii ki bu senenin aralığında tekrarını e, görme olasılığımız çok yüksek değil. Yine benzer bir kur şoku yaşanmadığı sürece. E, dolayısıyla özellikle Aralık ayında ciddi bir lehte baz etkisi var. Enflasyon elbette hani yılın son aylarında biraz düşebilir. Ama yine de e, o döneme kadar biz enflasyondaki yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Ocak ayında da e, enflasyondaki yıllık e, enflasyondaki yükselişin artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. En kötü geride evet. kalacağı katılmıyorsun o zaman Nilüfer. Doğru mu anlıyorum? Yani çünkü Bakan Nebati Ocak ayında sanki yüksek bir enflasyon olacak. Sonrasında azalacak evet. gibi beklenti tayin etmişti. E, Merkez Bankası dezenflasyonist süreç diyorsa orada da yavaş yavaş zirveden gerileme gibi bir beklenti var ama evet. sizin en yüksek beklentiniz hangi ay? Yani 2020'de ne zaman göreceğiz zirveyi? Ya biz yaz aylarına kadar bu Hı. yükseliş sürecinin devam edebileceğini düşünüyoruz ama tabii yükseliş aralıkta çok keskin oldu. Ocak'ta da yine belirgin bir şekilde devam edebileceğini hesaplıyoruz. Sonraki aylarda yükselişin dozu biraz daha sınırlanabilir ama yıllık enflasyondaki artışın biz yaz aylarına kadar devam edebileceğini hesaplıyoruz. Bunu ne değiştirebilir? Eğer döviz kurlarında e, şu an gördüğümüz seviyelerden çok daha düşük seviyelere gelmeye başlarsak elbette ki bu değiştirebilir. Ama bizim baz senaryomuzda e, kademeli de olsa yani bir a, ani bir e, yükseliş beklemiyoruz döviz kurlarında ama kademeli olarak sene sonuna kadar hafif hafif yükselebileceğini değerlendiriyoruz. Böyle bir varsayım altında enflasyonu da ee, dediğim gibi yaz aylarına kadar yükselişini korumasını, ondan sonra da yüksek seviyeleri devam ettirmesini ve sene sonunda e, baz etkisiyle bir miktar gerilemesini bekliyoruz. Rakam telaffuz edebiliyor musun? Yaklaşık olarak zirve nerelerde oluşabilir bu yıl ve yıl sonu beklentiniz nasıl? Evet, e, tabii bir enflasyon belirsizliği her zamankinden Hı. daha yüksek bunu söyleyebilirim. Yani neredeyse her ay yeni veri geldikçe Hı. biz de güncelleme yapıyoruz tahminlerimizde ama yüzde 45'i de aşabilecek seviyeler göreceğimizi tahmin ediyoruz yaz aylarında. Sene sonunda ise tekrardan yüzde 30'lu seviyelere inmek yani yüzde 30 civarında bir enflasyon hesabı yaptık şu anda sene sonu için. Bu mümkün görünüyor ama yani şuna şu da tabii ki çok kritik yani geçmişte enflasyon böyle çok yüksek seviyelere geldiği zaman onu düşürmeye yönelik çok yönlü tedbirler alınırdı. En başta tabii ki faiz arttırarak döviz kurlarının daha düşük seviyelere gelmesi söz konusu olurdu ve talebi sınırlayıcı bir takım tedbirler alınırdı. Bunlar kısa vadede enflasyonun düşmesine katkı sağlayan unsurlar olurdu ama şu anda farklı bir strateji izleniyor. Faiz ile evet. kullanılmıyor. Faiz ile Peki. kullanılmıyor. Onun yerine başka döviz kuru istikrarı ve e, na yönelik bir tedbir Aha. alınıyor ama çok pardon şunu tamamlamak isterim. Talebe yönelik bir tedbir görmüyoruz. Arz yönlü yani arzı büyütecek tedbirler alındığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu sefer daha farklı bir süreç var. Biraz daha uzun sürebilir diye düşünüyorum ben enflasyonun yüksek seyrinin.